Leningrad, August 1973. For five straight days and nights, Elizabeth Voronyanskaya underwent interrogation by the KGB in a sinister office. Thin, her lips swollen and her eyes blazing, according to a fellow detainee, she will succumb and reveal the existence of a manuscript hidden in a friend's apartment. Released, Elizabeth returns home to the communal housing where she lives on Romienska Street. A few days later, she is found dead, hung in her apartment. And the manuscript is now in the hands of the KGB. Four months later, on the 28th of December 1973, the manuscript profoundly feared by the Soviet authorities is published in Paris. Et puis tout de suite, la bombe de l'édition de l'année 74, le dernier Solzhenitsyn Vous écoutez raconté France Inter, il est 19h. Son titre, l'archipel du Goulag. The book makes an extraordinary impact, revealing to the world the full extent of the Soviet concentration camp system that destroyed millions of lives. This implacable indictment of communism will become one of the 20th century's most renowned books. How did this extraordinary work written in complete secrecy appear in the West? The story begins in February 1945. The war is almost over. Alexander Solzhenitsyn, a 26-year-old officer is arrested after sending a letter to a friend in which he voices doubts about Stalin's military capabilities. He is sentenced to a concentration camp for eight years. From his gulag experience, Alexander Solzhenitsyn, who never had published a book, will have the idea of a novel about a day in the life of a camp inmate, Ivan Denisevich. Это был 58-й год. У меня уже был готов Иван Денисович написан. Но не то, что печатать его я не, не, себе, не предполагал, а я боялся, как бы его не захватили. Сам для себя я понимал, что я написал. Что вот эта форма, один зэк, один день дает всю атмосферу архипелага, атмосферу. Но для себя я был доволен рассказом, но недоволен перспективой. Но по-настоящему я не считал своего долга исполненным. Я думаю, товарищи, что выражу мнение всех здесь присутствующих, если скажу, что нужно этих гадов расстрелять. Расстрелять ем до одного, как бешеных собак, смерть безмельникам Родины. 40 лет террора по отношению к безвинному населению не упоминается. Высылка целых классов, как крестьян. Миллионы арестов бесвинных, расстрелов. А как построен этот страшный гулаг архи... учреждение габистское? Как оно конструируется? Это же ничего не говорится. The terror began well before Stalin, during the time of Lenin, when the accused were judged not on what they had done against the Soviet state, but to which class they belonged, their origins, education, or their jobs. The Gulag, which stands for the General Administration of Camps, spread all over the country. И тогда я стал уже планировать в 1958 году будущую структуру всей книги, из каких разделов она пойдет, подразделов, сюжеты, но Руки у меня обвисли потому, что опыта моего совершенно не хватало. Я понимал, какая схема должна быть. 
Но опыта моего личного не могло хватить на это все. Там нужен опыт многих десятилетий, 40 лет террора. During the 1930s, a widespread repression affects the lives of an increasing number of Soviet citizens. By 1935, almost one million are held as prisoners behind the barbed wires of the Gulag. Fifteen years later, in the early 1950s, when Solzhenitsyn is still in the camp, the system reaches its peak with some 2,750,000 prisoners. After Stalin's death in 1953 came a thaw. His successor, Nikita Khrushchev, needs a powerful symbol to force through his de-Stalinization program. He finds it in 1962 through the publication of A Day in the Life of Ivan Denisevich in the prestigious Novy Mir Review, something that would have been unthinkable until then. Millions of copies were printed. In 1963, Alexander Solzhenitsyn becomes a well-known writer. He is even welcomed to the Kremlin by Nikita Khrushchev. Ко мне посыпались сотни писем. Я нисколько не перевечу, это были сотни, даже в тысячи. Я потом из них выделял самые интересные, самые содержательные, с которыми даже переписывался, встречался. И тогда я понял, что судьба посылает мне то, то, что мне нужно было. Архипелах сам по своим материалам пришел ко мне. Вот через этих людей. Арест? Need it be said it is a breaking point in your life? A bolt of lightning that has scored a direct hit on you? That it is an insaliable spiritual earthquake not every person can cope with? And as a result, many people often slip into insanity. If you are arrested, can anything else remain unshattered by this cataclysm? Вот так мы работали изумительно. 63 год, 64 -й. В конце 64-го я уже сильно продвинулся. In 1964, however, Khrushchev is ousted and replaced by Leonid Brezhnev. It marks the end of the post-Stalinist period of very limited liberalization. Under Yuri Andropov, the KGB returns to preeminence. Repression increases against the dissident movement and writers who published works abroad or disseminated them illegally in the USSR. Increasingly, Alexander Solzhenitsyn has to continue working on the epic, the Gulag Archipelago, in conspirational secrecy. Нельзя было произнести вслух. Именно истинное имя, может, подслушивают. Нужно было условное имя или кличку называть. Да, у всех было так. Вот был очень ограниченный круг доверенных, которых я называл невидимки. Они были невидимы. Надя Левицкая и Наталья Милевна were among the group of invisibles. They first met in the Gulag. Nadia, whose parents had perished in one of the prison camps, eventually became Natalia's adopted daughter. стала помогать Солженицыну. Мой отец, известный генетик, был арестован в 1941 году и погиб в тюрьме. Моя мать была арестована после войны, потому что мы оставались в оккупации. 
и погибла в лагере в Тайшете. Мой брат самостоятельно заработал себе срок за антисоветскую агитацию и шесть лет провел в Норильске. И последнюю арестовали меня. When a day in the life of Ivan Denisovich was published, Nadia and Natalia were among those who wrote to Solzhenitsyn offering help. Touched by their letter, the writer decides to meet with them. Первое мгновение поняли друг друга, мы согласились на все предложенные им правила, а правила были такие: да, он с удовольствием берет наш, принимает нашу помощь. Но никаких разговоров ни с кем о том, что мы для него будем делать, вести не следует. И так это и было. Елена Чуковская was another invisible. Solzhenitsyn nicknamed her Lusha, and she was the epicenter of the entire clandestine operation. The laws of him were very strict. All of them were changed. No one was called by name. He never called on the phone. But in my memory, he never had any of his own plans. He never revealed anything. Если что-то хотел сообщить, то писал это, и это сжигалось. То есть разговоры все вот так вот не шли, что я там поеду, этому. это никогда ничего, из намерений никогда ничего не говорилось. Обыкновенно бывало так. Александр Александрович звонил, говорил, что он придет, и когда он приходил, он здесь уже не звонил, то он всегда стучал, просто чтобы никто не знал, что он при, приходит. Приходил, давал какое-то задание, причем всегда это было... Вот он смотрел на часы и говорил, у меня 13 минут. И за 13 минут он брал от нас то, что мы для него сделали, и давал следующее задание, которое мы должны были сделать. Что надо было делать? Надо было читать определенные книги, делать из них выписки, находить определенные места в книгах, проверять цитаты. Да, абсолютно контрольно. Не, все, никогда не, намерили не говорились истины по телефону и даже вслух. Все осторожно, все скрыто. Мы на этом только и держались. И никто из нас не предал. There they overpower the newly arrived prisoner in a stand-up punishment cell, so narrow that when he was no longer able to stand, he sagged to his knees crushed against the wall. There was no alternative. They kept prisoners like this for more than a day to break their resistance. The iron fist policy adopted by Brezhnev yielded results almost immediately. In September 1965, the KGB arrests two writers, Yuli Daniil and Andrei Sinyavsky, accused of smuggling their works to the West. И в 65-м, достиг меня удар, на чужой квартире одного моего знакомого захвачено было тайное хранение других моих рукописей. И мне грозил арест первым долгом, но, несомненно, обыск. Я подумал, что меня в архипелах весь заберут. Нет, к счастью, они не, не решились на обыск. With the KGB tightening its noose, Solzhenitsyn decides he needs to hide what has been written so far of the Gulag archipelago. Two invisibles who had never met, Nadia Levitskaya and George Tenno, a former camp inmate of Estonian origin, have a rendezvous one night in Balshaya Piragovskaya Street in Moscow. The archipelago was about to go into hiding. Стэн, вы знаете, я, это был такой короткий эпизод, что ничего вам рассказать не, не, не могу толком. Договорились точно на время, когда он придет, и мы вместе спускались в лифте. 
И там я ему передала, поднялась наверх, а он ушел. И все. Так что не... тут <coughs> Александр Савич это так запомнил, потому что ему важно было все это, чтобы это совершилось, но это все совершалось в минуты. Making sure he wasn't being followed, Tenno and his precious cargo leave for Estonia. To finish his book, Solzhenitsyn had prepared earlier an ultra-secret hiding place at a friend's house for just such an eventuality. Так случилось, что три эстонца были бывшие зеки, и они мне предложили пере, 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 перебазироваться, скрыться, где меня не, не ждут, не знают, и чтобы я там кончал, продолжал книжку. Да, поэтому я показался в Эстонии. Арнольд Сузи был автором селмейт в тюрьме. Сузи был детейн в лаборатории while his entire family had been deported to Siberia. Years later, when Ivan Denisevich was published, Arnold Susi tracks down the author to offer his help and support. Susi's daughter, Heli, would take care of Solzhenitsyn when he spent several consecutive winters in a remote farmhouse to finish writing the Gulag Archipelago. Нашел настоящих друзей, которые готовы были, были рисковать жизнью, чтобы он мог свою работу здесь сделать. И он как-то чувствовал, что только здесь я могу спокойно работать, спокойно писать, никто меня не предаст здесь никогда. Одинокое место, тихое место, люди не любопытные, никто. Никто не, не придет смотреть и слушать, что ты тут делаешь. Абсолютно спокойно можно. И КГБ сюда ну, вряд ли сунется, если быть осторожным. И, и так и получилось, что он три зимы здесь работал. 65-й год, 66-й, 67-й. Он очень осторожно сюда всегда приехал, как он раз с бородой, другой раз без борода, другой раз тогда с многими автобусами, с несколько трамваями он прыгнул в последний момент из, из трамвая и перескочил на автобус. Я приехала вечером э, на автобусе, но я вышла на одну остановку раньше и на лыжах каталась на берегу э, реки э, сюда, э, и ветер следы продул отсюда, э, и здесь переночевала. И в следующее утро, опять, когда было еще темно, это рукопись в рукзак обратно по берегу реки, чтобы был один экземпляр спасен. Eyes oozing with tears, red eyelids, white cracked lips covered with sores, unshaven bristles on the faces, in winter, a summer cap with ear flaps sewn on. I recognize you. It is you, the inhabitants of my archipelago. Здесь он печатал, печатал, печатал. Я вечером сидела здесь, да, я осталась на ночь. И, и он здесь писал. Только слушала, как клоп 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 все это. И 
трудности работы тоже были огромные. Они заключались в том, что он всегда должен был думать, как хранить, во-первых, свои рукописи. Он писал, никогда не имея перед собой, собственно говоря, своей работы. То есть у него были какие-то записанные книжки, в эту главу вставить то, в эту главу все, в эту, эта глава была в Рязани, та глава была, не знаю, в Эстонии, эта глава была в Москве. То есть это все технически было очень трудно. В 68-м ближайшие ко мне люди, в том числе вот Елена Чуковская и Воронянская из Денисовна, своими руками все отстукали у меня под Москвой. Уже мы рискнули под Москвой работать. Раз не идет КГБ, решили мы работать. Work continued as always in complete secrecy. This time in Solzhenitsyn's small house, 80 kilometers from Moscow. In April 1968, the first volume was completed. И значит мы на двух машинках печатали этот второй и третий том. В течение месяца его напечатали. И сразу же приехала Надежда Григорьевна. After years of being moved from one spot to another and scattered in different locations, the Gulag archipelago is finally assembled in one place. А на завершающем этапе я отвезла все перепечатанные четыре экземпляра полностью по три тома каждый, ну, можете представить себе машинописный э, архипелаг ГУЛАГ в трех томах и в четырех экземплярах. В рюкзаке я повезла это все к переплетчику. А переплетчик был замечательный. Был такой Андрей Иванович Крыжановский. А потом все эти четыре экземпляра я от него увозила чтобы развести по разным местам. Но вот тогда вот это были несколько часов, когда все четыре экземпляра были в одном месте. И потом и сам Андрей Иванович, и жена его рассказывали мне, как они стояли у окна, смотрели, как я уходила, и буквально молились, чтобы ничего по дороге не случилось. Я им благодарен бесконечно. Без их помощи я бы сам не справился. Один человек против такой махии не может бороться. Ну, они мне все помогли надежно. Никто не предал, никто не ошибся. Все сделали. And if I am writing this book, it is solely from a sense of obligation, because too many stories and recollections have accumulated in my hands, and I cannot allow them to perish. I do not expect to see it in print anywhere with my own eyes, and I have little hope that those who manage to drag their bones out of the archipelago will ever read it. And I do not at all believe that it will explain the truth of our history in time for anything to be revealed. It is decided the Gulag archipelago should be protected on microfilm. Valery Kurdyumov is entrusted with the task. Я предлагал взять с собой книжки, выносить и снимать вот последний вариант. Уже такой. Он сказал, что лучше снимать дома. Ну, в общем, это все уже было отработано, и как бы все вместе собиралось в один рюкзачок. Можно было все это оборудование разместить. Работа была так, начали ее часов 8 утра, часов 10 только закончили. То есть это, в общем, часов 14 продолжалось. По моим воспоминаниям, это шло один день. Александр Саша Андреев был интерпретером с ЮНЕСКО в Париже. По sheer coincidence, он arrives в Москву for an international conference in early June 1968. Staying for a week, his unexpected arrival in Moscow was certainly fate, the one chance to get the archipelago microfilm to the West. Natalia Stalyarova, one of the invisibles, 
was to hand over the microfilm. Dès que j'arrive à Moscou, je vois Natalia Ivanovna Stellarova qui me dit, qui me dit, me demande est-ce que tu as le, est-ce que tu as le courage de prendre ce grand pavé dont Solzhenitsyn t'avait parlé en, en janvier. Bon, j'ai dit oui tout de suite. Et pendant quatre ou cinq jours, je n'ai pas dormi en imaginant où j'allais le mettre, comment j'allais le sortir, etc. C'était sueur froide. On m'a donné un schéma où je devais aller à une station de métro assez tôt le matin et descendre et voir euh, sur le quai quelqu'un que je connais. Vous ne m'avez pas dit qui. The contact is Alexander Ugrimov, another invisible. The two men meet. Nous marchons ensemble vers sa voiture. Et il prend la place du chauffeur, je m'assis à côté de lui, et nous démarrons. Pour mettre un point d'ironie à la chose, il passe devant la Lubyanka, devant le siège donc du KGB, et il me dit, ben c'est sous tes pieds. A few days later, Sasha returns to Paris, having stashed the microfilm in a box of caviar hidden safely with UNESCO technical equipment. Dès que j'ai les trucs euh, dans mes mains à Paris en, en homme libre, j'envoie un télégramme pour lui dire que l'analyse de sang la, la formule sanguine de sa sœur est positive. Ça veut dire que le machin est bien arrivé, etc. Et alors, elle, elle s'est trompée. Elle a cru que... Elle a re, elle, le positif, ça veut dire comme Wasserman positif, ça veut dire que tu es malade. Donc, ils se sont tous planqués. Saint génie ce n'est parti euh, trois jours quelque part. Et euh, effectivement, euh, j'étais encore euh, rue des écoles, je reçois un coup de fil, il me dit « mais alors quoi ?» Je lui dis « mais maman, t'as pas reçu le truc euh, Ta soeur a un bilan, bilan positif, ça veut dire que tout va bien. » Ah !« Solzhenitsyn. » In 1970, the Nobel Prize is granted for A Day in the Life of Ivan Denisevich, the First Circle and Cancer Ward. No one knows yet about the Gulag Archipelago. Solzhenitsyn decides to wait a little longer before publishing, as he is working on other major projects and knows the publication of Archipelago would pose a serious threat with tremendous consequences to himself and his circle of friends. For fear of not being allowed back into the Soviet Union, Solzhenitsyn declines the invitation to collect his prize in Stockholm. Eighteen months later, the Nobel Prize has still not been officially awarded to Solzhenitsyn. The Swedish Academy attempts but fails to organize a prize-giving ceremony in Moscow. In early 1972, Stig Fredriksson, a young Swedish journalist who has just been assigned to Moscow, begins meeting Solzhenitsyn in secret. That first meeting, it was, it was an, a, a dark evening in April uh, 1972. He said, could I take out the, his Nobel lecture? And I had to decide at that moment uh, and I, I said, yes, I will try to help you. After the Nobel Prize, 
The KGB increases its surveillance of Solzhenitsyn and his circle. They are followed, their phones tapped, and there are random searches. He gave me this noble lecture um, as, as black and white negatives. He had, he had filmed the whole manuscript and gave me the negatives. And when I came home, I put the negatives in a transistor radio. I took out the back of the transistor radio, took out the batteries and put the, the envelope with the negatives there. And then uh, I put the transistor radio in a suitcase and took the train to Helsinki, where I met my, my editor. And uh, I said to him, uh, I have mail from Moscow in my suitcase. And it also was a very powerful, powerful um, text. Uh, I think it was, this was the first time when Solzhenitsyn mentioned the Gulag Archipelago, uh, because the, the, the Nobel Lecture was a, um, a tribute, uh, an homage to, to all the victims who did not survive the Gulag Archipelago, and he, he mentioned that very strongly in his text. In August 1973, Elizabeth Varanyanskaya, who typed out the final version of the archipelago, is arrested at the Leningrad station. She had been followed for several months. The KGB knew the 66-year-old woman is weak and suspected that she would put up little resistance under forceful interrogation. Елизавета Денисовна Воронянская, большая энтузиастка, она была предана этой книге. Она имела у себя лишний отпечаток архипелага. Но я ей предупредила Елизавета Денисовна, уничтожьте его. Уже нам немножко редакция переменилась, уничтожьте. Она не могла уничтожить. Она написала мне фантастическую картину в письме, как в осеннем лесу она и еще один человек с ней сжигали. Все сожгли, рыдали. А на самом деле этого не было. Этот экземпляр попал в руки КГБ. Ей было жалко уничтожать эту работу. А она необыкновенно относилась к Солженицыну, безумно интересовалась тем, что он делал. Можно сказать, этим жила и дышала. И вот не, не смогла уничтожить экземпляр. Элизабет Воронянская is found hanging in her apartment. The circumstances of her death and her hasty burial in a Leningrad cemetery remain unresolved, some witnesses citing evidence of stab wounds and traces of blood. As soon as Solzhenitsyn hears of the tragedy, he writes what will be the foreword to the Gulag Archipelago. For years I have with reluctant heart withheld from publication this already completed book. My obligation to those still alive outweighed my obligation to the dead. But now that state security has seized the book, I have no alternative but to publish it immediately. Things were getting more and more dangerous. I said to him, suppose you have to see me uh, on short notice. And if we have one month till the next meeting, what are we going to do? И так стих мне всегда раньше говорил, нужно звонить до девяти. Я в нему в не Москвы. Мне надо доехать и позвонить до девяти. К счастью, я успел и позвонил ему из Ленинградского вокзала из автомата. Он берет трубку, он говорит, что мой голос сразу знает. Я ему говорю, это химчистка. Он говорит, нет, вы ошиблись. Как? Я ошибся? Это не химчистка. Ну, простите, пожалуйста. Все, договорились. Two or three words were enough for me to recognize his voice. And um, that meant that something had happened. We meet, we have to meet today, tonight, at eight o'clock. And he said, Stig, uh, I have decided that 
uh, I'm going to make the existence of the, the book, Willard Archipelago, known to the whole world. I got um, a, a press release, if you like, he had, uh, which he had written on a typewriter, uh, where it says that the writer Alexander Solzhenitsyn today publicly announced that there is a book and so on. And that I gave to all the news agencies in, in Moscow. And then he also gave me a letter to his lawyer, uh, uh, Heb in Zurich, in Switzerland, where he gave the authorization to publish, or start translating as soon as possible, uh, and publish the first volume of the Gulark Archipelago. Solzhenitsyn's French publisher, Claude Durand, meets with the lawyer during the 1973 Frankfurt Book Fair. Maître Hebb s'était déplacé à Francfort pour rencontrer les éditeurs dans le monde entier, enfin représentés à Francfort, pour leur parler d'un ouvrage. Et c'est à ce moment-là qu'on me parle donc d'un ouvrage qui s'appellerait « L'archipel du Goulag ». Bon, en, nous, en me disant, euh, voilà, vous allez bientôt recevoir le texte, tout ça est très confidentiel, euh, et euh, il faudra le mettre en traduction, et vous tenir prêt à le publier dès qu'on vous fera signe. Je rentre à Paris, je prends un atlas de géographie et je cherche l'archipel du Goulag dans les index, partout, sur les cartes de Sibérie, partout, naturellement, je ne trouve rien. Et j'interroge un peu des géographes qui me disent « Inconnu au bataillon, l'archipel du Goulag personne, ». Personne ne connaissait ce, cette appellation. Translations begin in French and German, but the first edition, being prepared in total secrecy in Paris, will be in Russian. J'ai essayé de limiter le nombre de, de personnes qui ici connaissaient la chose, et nous étions trois, euh, à, à la connaître, et encore assez tard. Euh, mais la chose s'est ébruitée quand même aux alentours de, de, de la mi-décembre. Ce qui m'a conduit plutôt à, à hâter la publication. Solzhenitsyn l'attendait pour le début janvier, pour la Noël dite russe. Uh, et le, le livre apparu le, 20, le, le 28. Le dernier Solzhenitsyn vient de passer clandestinement à l'ouest et de sortir en russe à Paris. Son titre, l'archipel du Goulag. Trois jours après, des exemplaires sur papier Bible, via des marins qui étaient en escale à Saint-Nazaire, des marins russes, les, les exemplaires étaient à Moscou. The Gulag Archipelago begins to circulate throughout the Soviet Union thanks to the Samizdat, the underground network that copies banned works and distributes them. So, she was very passionate to study. Who brought it on the night? She studied and then gave it to me in the morning. There was no Хотя ну, ночью-то я тоже могут захватить. С, большим, с большой, большой тайной и страхом читалось, да. At the same time in France, the weekly magazine L'Express, in an exclusive, prints the opening pages of the book. Other publications across Europe follow suit and the appearance of the Gulag Archipelago becomes headline news. Переводы укрепляли положение. Пока по-русски еще... In the Soviet Union, the KGB steps up its intimidation of Solzhenitsyn and his circle. Пытались меня вызвать в КГБ, я не явилась. Дело в том, что когда Александр Исаевич приезжал, то здесь у нас вдоль всех лестниц стояли люди и как бы смотрели в окно. И мы опять-таки к этому привыкли уже, что ну стоят, смотрят в окно, пусть стоят. И я, значит, вышла днем и вижу, что там стоит человек и смотрит в окно. И я, значит, сама вместо того, чтобы выйти на улицу, пошла доставать почту. И когда я стала доставать почту, он, значит, на меня кинулся, зажал рот и начал так головой стучать о пол. After the 
the publication in the West uh, of the first volume of the Golark Archipelago, the, the, um, the propaganda against Solzhenitsyn increased even more. And we had one meeting in January, I think it was on the 13th of January, when at that same day Pravda had printed an enormous attack on him. And, and you felt that there was something in the air that he might get arrested, put on trial, put sentenced to prison or sent into exile. At that, that the January meeting, when Pravda had printed this attack, it was so cold and I was freezing and we were walking. And then we went into a, a door, a doorway to say goodbye. And I remember that he kissed me on both cheeks three times, three times, the Russian way. And it was like, like he knew that we wouldn't be seeing each other again, but it was like saying goodbye. When, he, when, he, when we kissed goodbye that time, it, it was very, very strong. Solzhenitsyn a été arrêté cet après-midi par les policiers qui l'ont emmené de force pour l'interroger. La belle-mère du prix Nobel de littérature raconte que six hommes, après avoir sonné à, ta, à sa porte, se sont précipités sur l'écrivain et dit-elle, ils ont emmené Alexandre avec eux sans ménage. In the evening of February 12, 1974, Solzhenitsyn is taken to Lefortovo prison in Moscow. He is placed in a cell with two other prisoners, and his interrogation begins at 9 p.m. L'assassiné aurait été prouvé la vérité de l'archipel. L'éloigner en Sibérie, bon, ça serait une écharde pour le régime et que pour, pour le régime devait se, se contenter de l'exiler en Occident en supposant que Solzhenitsyn sera très malheureux. By decree of the Presidium of the Supreme Soviet, Solzhenitsyn is stripped of his nationality and expelled on the 13th of February 1974. Escorted by the KGB, he is put on a plane and without being told where he is being taken, his last glimpse of Russia is of a foggy, snow-covered landscape. When I was called after the Alexander Sayich, I was called to the GB. And he also said to me, he said to me, Anichka, all his friends, родных сюда всунула. Говорю, так что ж, все правда? А он меня спрашивает, а вы знаете, что он там про вас написал? Говорю, знаю, все правда. Все правда. Сначала он спросил меня, вы читали «Архипелаг Гулаг»? Я, значит, совершенно нет, что вы, что вы. Так слышала по, те, по радио. Глава первая. Розовоперстая Эос, так часто упоминаемая у Гомера, а у римлян названная Авророй, обласкала своими перстами и первое раннее утро архипелага. 24 hours after being arrested, Solzhenitsyn arrives in Frankfurt, where he stays with friend and fellow author Heinrich Böll. Solzhenitsyn is free, but his wife and children are retained in Moscow. Over the next few months, the numbers of translations of the Gulag Archipelago multiply rapidly. Ce sont les Français et les Allemands qui ont été les premiers à le publier. Et les Américains sont venus après, mais le livre a eu un, un énorme succès aux États-Unis aussi. Il a fait 3 millions d'exemplaires. Donc on peut dire qu'au total, je dirais qu'on certainement, avec le, une, 30 à 40 traductions dans le monde, euh, le livre a atteint à peu près les 10 millions d'exemplaires. En 1976, avec Brezhnev still en power, in Soviet Lithuania, a former camp inmate, Balis Gajauskas, decides to translate the Gulag Archipelago into Lithuania. Gajauskas knows the subject well. At the time, 
He had just been released after 25 years in the Gulag for being a member of the anti-Soviet Lithuanian resistance. А 50 страниц, которых я, мне до, до там, 250 не хватало, я, я ну, сначала я делаю как, какую-то рукопись, быстро, 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 там, все, все. А потом уже я начинаю там э, шлифовать все это такое. И вот эти 50 страниц они нашли у меня. The KGB offers Ballas a deal. Make a public statement that he has renounced all anti-Soviet activity and he can go free. He refuses categorically. Я говорю, ничего не знаю, ваше дело, говорю, ищите вы, я вам не буду говорить, а куда, что, так, да, и дали мне 10 лет. In all, Ballas spent 35 years of his life in the Gulag. Я работал в этом шахте Молибдена, другие работали в лесах, на дорогах работали, там другая, только такая разница, общая-то... Это жестокость, это варварство, везде это самое было, в сталинское время. Это страшно было, там сколько людей погибало. Эта книжка очень важная, но так все описать. Это была первая книжка. Я не брался какую-то книжку переводить, рисковать еще на 10 лет. Не, не, зачем нужно? Это святая книга. Это книга подобные которые не существуют вообще в природе. Я считала и считаю ее э, одним из главных событий ушедшего 20 века. Если особенно учесть, что в конце концов не произошло никакого суда над коммунизмом, э, слово Солженицына оказалось единственным, которая позволяет судить о том, что же у нас произошло. L'homme est toujours au centre de ce livre. L'homme des camps est non seulement quelqu'un qui, quelqu qui souffre, mais quelqu'un qui témoigne. C'est ce qui fait la force de l'archipel. C'est que l'homme en sort, en sort grandi. Si on en juge par le critère de l'efficacité d'une œuvre, sur le déroulement d'une histoire mondiale, c'est certainement le, le livre qui, dans le XXe siècle, a eu le plus d'influence, certainement. Я понимал его силу всегда, что эти силы власть как коммунист коммунистов не осилит никак. Это я понимал. Но как это пойдет, не знаю. Да вот теперь и какая судьба у него? Нынешнее издание позволяет нам и назвать всех тех соавторов моих, то есть свидетелей как архипелага, свидетелей ГУЛАГа. Все имена названы здесь с благодарностью, как я им и обещал. I have done my duty to those who perished. Gives me relief and peace of mind. The facts have been destined for annihilation. They had been trampled on, drowned, burned, reduced to dust. But now they are alive in print, and no one can ever erase them. <laughs>